，呃，朋友们，大家好啊！这期呢，我们见面了啊。现在呢，很多的辣椒种植户啊，基本上隔个五到七天啊，就得打一次药。基本上啊，这个药呢，吃药期比较短。辣椒上呢，主要的一个虫害。第一个呢是白粉虱，或者是一些这个蚜虫。第二个方面呢，就是以啃食啊，或者是咬食，那么叶片为主的，呃，一些青虫啊，就是叶蛾类的幼虫啊，以这样的一些虫害为主。那么针对这两块呢，怎么样去提高它的一个防治效果和时间呢？建议咱们农户啊，就是在防治的时候啊，最好呢，您可以去购买一些，比如说这个。赛虫芹加上西定虫胺啊，或者是氟虫胺，然后呢去复配一些这个高效氯氟氢菊酯，也就是咱们说的功夫啊，然后呢再加上呃这个氯虫苯甲酰胺，因为氯虫苯甲酰胺它这个内吸性啊可以说是很好的，同时呢一定要加一袋有机硅啊，有机硅呢可以迅速的就是通过虫体的表皮啊，然后渗透到它的。呃，身体内部，啊，这样子呢，既可以达到就是效果比较快，同时呢，吃药期呢又比较长，啊，建议咱们农户啊，可以试着去尝试尝试啊，这样的一些方法。关于种植甜瓜这块啊，很多农户啊，我不知道有没有遇到过这样的一个情况啊，就是说种出来这个甜瓜呢，呃，要么甜瓜这个甜度不行。啊，要么呢就是吃起来这个甜瓜呀，有一个发苦的一种味道。实际上这个发苦呢，主要还是咱们这个瓜里面这个苦味素啊没有给它抑制下去。最主要的一个原因啊，还是咱们比如说在做瓜的时候啊，这个做瓜的节位啊您特别的短。比如说有些农户呢，四片叶甚至五片叶啊就会做瓜，所以说呢，离地面越近的第一个瓜。越容易出现这个有苦味这样的一个情况。还有一种情况呢，是咱们的这个钙没有完全的跟上啊。建议咱们农户呢，在做底肥的时候，提两点要求。第一点，除了一些化肥之外，农家肥一定要配合使用啊。芝麻饼或者是花生饼这两种，您任选一个。可以说呢，芝麻饼或者花生饼在。瓜类作物上对甜度、口感、增甜的效果是非常非常明显的。呃，那么建议呢，咱们农户呢一个棚啊，您最少要出来一百公斤，这是第一点。第二个呢，就谈到钙的利用了。那么我们对钙的利用呢，比如说钙镁磷啊，或者是过磷酸钙，有些农户会说呀，我在后期呢通过叶片去给它补充这个钙行不行呢？呃，大家知道本身这个钙啊，移动的速度。是很慢的，您通过叶片呢，只是给它补充了少许的一个钙元素，当然呢，远远的不能够满足那么甜瓜呢整个生长过程中所需要的钙元素了，这就需要我们在底肥上，过磷酸钙或者是钙镁磷呢这两种呢，呃，你去使用，那么对于酸性的土壤呢，您就去使用钙镁磷；如果是碱性的土质呢，建议您就呢去使用过磷酸钙。好了，本期视频呢就到这里了。呃，朋友们，大家好啊！这一期呢，我们又见面了。呃，现在呢，对于秋虫，很多的朋友呢已经种植了，有很多农户啊，现在咨询呢，就是定植以后啊，不明不白的啊，就发现这个死壳这个情况了啊，在咱们这个茎基部啊，出现了一个啊腐烂啊，就是茎基腐病啊这样一种情况。那么出现这个茎基腐病啊，实际上是多种原因的。第一个情况啊，定植以后啊，就会浇这个定植水，一般呢，咱们都是以这个大水来进行漫灌的，啊，这呢就导致高温高湿的一个环境。第二个呢是这段时间的降雨量呢也比较大啊，也比较多，有时候呢会导致一个这个大水呢就是漫灌到大棚里面啊，也会导致呢这个高温高湿的一个情况出现。啊，同时呢，这个雨水呢又携带一部分这个病菌啊，也会导致啊咱们这个伤口呢感染，这是一方面原因。还有一部分原因呢，就是咱们在定制这个苗的时候啊，呃，有些农户呢，老师呢就是可惜啊，那么一些苗子，所以说呢，包括一些壮苗、弱苗呢，基本上啊都会去进行这个栽植。那么这部分弱苗呢，啊，这个伤口一旦
感染以后呢，也会导致这个经济复病啊这样的一个情况出现。第三个方面的原因呢，就是咱们在定制的时候啊，呃，有一部分农户那么定制呢过深啊，也会导致这个经济复病的出现，因为温度比较高的以后啊，这个。土层啊，这个表层的温度呢也是比较高的，正好呢处于这个根茎部的一个位置啊，所以说啊，咱们农户呢，那么在定制的时候呢，千万不要过深啊。咱们呢现在育苗呢基本上是血盘育苗，对不对？那么我们这个机制啊，那么在定制的时候啊，机制的上部，那么和咱们的土层相平，基本上就可以大大的减缓这个经济复病的出现啊。我们呢今年初步啊。有几个棚啊，要种植这个甜瓜。相信呢，咱们很多的种植甜瓜的这种朋友啊，那么面对最主要的一个问题啊，就是甜瓜做瓜以后，在棚果这个时间段，啊，往往呢会出现一些青枯病，啊，包括是枯黄尾病。这个呢，可以说呢是既有真菌性病害，也就是土传性的，啊，也有这个细菌性的病害。最直接的原因啊，对瓜类来讲，这个虫虫问题啊是。特别难解决的啊，这就需要我们呢是每年去进行一个闷棚处理。但是有一些咱们农户啊，就是说每年这个时间段上，他闷棚这个时间呢错不开啊。假如说咱们这部农户呢，就是没有去进行闷棚，应该怎么样去调理杀灭土壤的一些病菌呢？比如说像土传的真菌性病害啊这样的一种情况呢？呃，首先呢就是说咱们在做底肥的时候啊，建议咱们农户呢。可以先去浇一水啊，旋耕之前的三到四天呢，可以先浇一水。那么这次浇水的时候呢，我们就可以去使用一些绿秀抑菌药啊，或者是绿秀抑菌尿酸啊，或者是新菌元素酸盐。那么对这两种来说呢，呃，基本上真菌类的，包括细菌类的啊，都可以去杀灭。怎么样用法呢？基本上就是说，呃，一个捧一亩地啊。呃，可以去冲湿四斤啊这样的绿秀乙醇尿酸，啊，如果是新菌胺的话呢，建议一亩地的一个棚呢，您冲湿两斤就可以了，这样呢就可以很好的去杀灭土壤的一些病菌。嗯、咱们使用这个控旺剂啊，有一些年头了啊，包括咱们种植一些番茄呀、啊，一看长势壮啊，就会使用控旺剂。或者说呢，种植一些大田作物，小麦、玉米、花生呢，呃，往往呢都会去使用这个控瓜剂。那么在瓜类上啊，包括甜瓜呀，或者是西瓜上，呃，到底能不能用这个控瓜剂呢？呃，我的建议啊是不主张咱们朋友们呢在瓜类上去使用控瓜剂，因为瓜类呢本身对这个控瓜剂呢比较敏感，这是第一点。第二个呢是咱们农户呢。往往呢把握不好这个控旺剂的一个量啊，很容易导致啊咱们这个瓜秧呢就不再长了，那么花样分化，做瓜的结尾都会缩短啊，这样子呢就导致咱们这个瓜呀产量呢会受影响，所以说呢就不建议咱们朋友们呢在种植瓜类上呢去使用控旺剂。那么我们在瓜类上如何去控旺呢？建议咱咱们朋友们呢，第一个。在浇水或者是施肥上啊，可以选择一个渐干渐湿，只要不是特别的干，咱们就没有必要浇水，以一个手握啊能够成团的一个啊这么一个标准啊为主。如果手呢握着这个土能够成个团，那么您就不用浇水。这个是在长势比较旺的一个情况下。第二个方法呢是通过呢可以去选用这个磷酸氢钾。磷酸氢钾呢，本身是一个很好的一面肥啊，但是啊，磷酸氢钾如果应用得当的话呢，它还可以起到一个控旺的作用。如果发现咱们这个瓜类呢，一旦长势过旺怎么办？您呢可以去使用库这个磷酸氢钾，达到八十克到八十五克这样的一个量。因为咱们正常的使用啊，这个浓度呢，基本上就是一桶水呢，呃，这个磷酸氢钾顶多就是用到四十五克到五十克之间，这个浓度呢稍微一大呢。也会起到一个茎秆发粗发壮啊这样的一个作用，从而呢间接性的起到一个控旺的效果。呃，朋友们，大家好啊，这一期我们见面了，现在呢已经处于啊，那么咱们呃这个秋茬啊这样的一个种植的一个季节了啊。
呃，那么咱们在种植的时候啊，最主要的一个问题要考虑什么呢？就是地膜的一个选择。那么我们市场上常见到的一些地膜啊，比如像一些这个双色的地膜啊，或者是黑色的地膜啊，啊，或者是一些白色的地膜啊，我们应该怎么样去选择呢？那么在八月份去定制的这一部分，在选用地膜的时候啊，给咱们提几点建议吧。呃，白色的地膜和黑色的地膜呢，最好不选用。我们铺设地膜的一个作用呢，第一个主要是保温保湿，啊，第二个情况呢就是防止杂草。由于这个在八月底啊，赶八月底这部分苗呢，因为还要经历九月份，因为九月份的温度，呃，也是比较高的，所以说呢，我们不要去选用白色地膜和黑色地膜，一定要去选用这个就是双色的地膜啊，就是银银黑两色啊，黑色朝下是防杂草。那么银色朝上，去选用这样的一种地膜，啊，去进行铺设。那么有几个方面的好处啊。银色的地膜呢，第一个就是，阳光呢经过棚膜照射下来以后呢，这个银色地膜它会反射一部分这个太阳光。第二个呢就是这个银灰色呢，啊，相对来讲呢，对这个包括蚜虫啊或者是一些飞虱啊，相对来讲也有一部分。啊，这个驱避的一个作用，所以说呢，建议咱们朋友们呢，在选用地膜的时候啊，千万不要选错了。